السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوسيكم الله في أولادكم لذاكر مثل حظ الأنسيين الآية الله رب العالمين جب تبقى شنقصة جي الله رب العالمين أما دي سيشتي كورتشن ابن أما دير پرتکر کار کو تھی کی حق روئے چھے او دھی کار روئے چھے کار کا چھے کتو تا کار پر آپ کو روئے چھے شب کی چھوی اللہ رب نے تار نازل کی تو شریعت سس پوشت کو رو دیا چھن صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو پینے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روپڑ جن یہ وشائی گلی صحابہ اکرم در کے بھالو کرے شکھی دیا چھن جا در مدھو میں آج کے آمدر کا چھے اے سچ دین شندر بھاوے پہنچے چھے اللہ رب العالمی تا جنو پالن کرار توفیق دان کریں اما دیر دھارا بھائی کالو چھنا فرائز رو پر تار پڑے جے وشوئی چی آج کے آما دیر آلو چھنے اشرے تا میرا سمپر کیو حدیث ایمان میں لکھو تیارو چی حدیث شل لکھو رہے چھن بی بھنو حدیث ایک کتاب تھی جے حدیث گوڑی آپ نے دشم نے آج کے بات کھا بسلشن کرو شغلیر بھاشو پیش کرو شگلی تے جی مسائل گلی بولا ہے چھے شگلی دیگے انگیت کرو اور باقی بھی ستاری تو جو خون نیم نیتی مالا گلی بانو نہ ہوئے تو خون شگلی آس بھی تو دیکھا جاک ایک خون آسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جی حدیث گلی ایک خانے ایک شاتے کالیکشن کرو چھن شنگلی تو کرو چھن شیخ رحمہ اللہ تعالی پتھم حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقیا فلی اولا رجل ذکر یہ چھے پروشید دو حدیث فرائض شمپر کے فرائض شمپر کے پتھوں میں حدیث چی بائن کرتے ہیں حدیث جو دی بائن کرتے ہیں حدیث چی حد سے متفق علی بخاری مسلم صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث کی بولے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے سے جے تم را الحق الفرائض بے اہلیہ فرائض کے ملیے داؤ فرائض والا در شاتھ فرائض کا ملیے داؤ کر شاتھ فرائض والا در شاتھ اور تھا فرائض فریضت نے بہو چھو جے پوری ماں نردھاری تو رہے سے جار جنہ جو توٹا ایٹو چھو فریضہ فریضت من اللہ اللہ پکھو تھے کہ سو نردھاری تو ऐतौटा परिमाण अमोग अमोग व्यक्तिर जनों बा ऐसे नहीं लोग दिजन। तो फरायजे सुनिर धारी तो रहे थे शरीयते कुरान सुनना ऐसे टा मिलिए दाव माने दिए दाव काके जे एर हक रखे जार जनों जो तो टा सुनिर धारी तो रहे थे इधर के बोला है अहले हा माने अहलुल फोरुज अहल और अस्थाबिया की औरत यो है آل اہل اور اصحاب ایک ہی عورت ہے تھا کہ والا بھی سسٹر تو اہل الفروض و اصحاب الفروض اے جنو فکھر بھاشا آئی او تو با فرائزر بھاشا آئی فرائزر کی تاوا دیتے ہیں ادھر کے بولا ہے چا اصحاب الفروض کی بولا ہے چا ادھر کے اصحاب الفروض بہو بوچن با اصحاب الفرائز فروض فرائز دوٹے بہو بوچن صاحب فریضہ با صاحب فرض ایمون بیکتی جار جنو मीतेर पुरी तत्त्व धन थे के एक टा पुरी मान निर्दिष्ट करा है इसे शुरू होती जो अमोग व्यक्ति मीतेर धन संपद थे के ऐतोटा पावे उदाहरण शुरू और अधिक पावे एक तीती अंकशु पावे दो तीती अंकशु पावे बा है चार भाग रे एक भाग पावे अनफुर्त पावे अथवा आठ भाग रे भाग पावे एक रूने आसे अथवा छह भाग � तो जार जन जतटा निर्धारित शरियते हेबुल फरज वहलुल फरज ओर कि करो जातटा पर निर्दिष्ट रही है तरह निर्धारित से मिलिए दिए दाओ 
এদেরকে দেওয়ার পরে যদি বেঁচে যায় মেয়েটির আরো কিছু ধন বেঁচে যাচ্ছে আর কারো জন্য পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই নির্ধারিত নেই বলছেন ফামা বাকিয়া অতপর যে অবশিষ্ট থেকে যাবে ফাহুয়ালে আউলা রাজলিন জাকারিন যেটা অবশিষ্ট বাকি থেকে যাবে সেই ধন সম্পদটা হচ্ছে মৃতের সবচাইতে নিকটবর্তী পুরুষ ব্যক্তির জন্য মৃতের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী পুরুষের জন্য তাহলে নিকটবর্তী মহিলাদের জন্য না জি মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী পুরুষদেরকে আসাবা বলা হয় তাহলে আত্মীয় স্বজন যে কোনো মানুষ এক মরণশীল আর মৃত্যুবরণ করলে এই মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন তাহলে দুই ভাগে বিভক্ত ফরাইজের ক্ষেত্রে আর সাবুল ফরুজ আর হচ্ছে আসাবা আসাবুল ফরুজ আর আসাবা আসাবুল ফরুজ কাকে বলা হয় আসাল ফরুজ বলা হয় তার সঙ্গে বলে দিই শাব্দিক অর্থগুলি বললাম মাইয়ারেস ও মেখদার আর মাইয়ানান মিনার তারাকাতে পরিত্যক্ত ধন থেকে হ্যাঁ যে ব্যক্তি বা যারা নির্দিষ্ট পরিমাণে বা নির্ধারিত পরিমাণে হ্যাঁ কি হবে ওয়ারিস হবে উত্তরাধিকারী হবে তারা হচ্ছে কি আসাবুল ফরুজ আসাবা কারা আসা হচ্ছে মাইয়ারেসুল মাইয়াতা বেলা তকদির মৃতের ওয়ারেস উত্তরাধিকারী তো হবে কিন্তু তাদের জন্য পরিমাণ নির্ধারিত নেই কমও পেতে পারে বেশিও পেতে পারে বরং কেউ না থাকলে পুরোটাই পেয়ে নিতে পারে কেউ না ওই একা আছে পুরো ধন সম্পদ মৃত ব্যক্তির পেতে পারে কিনা যেমন বাপ পাবে না কেউ অন্যায় শুধু বাপ আছে হ্যাঁ জি হ্যাঁ আসবে কে কে এরকম যে কেউ না থাকলেও সব ধন নিতে পারবে কিন্তু একজন মেয়ে আছে দুজন মেয়ে আছে দুই বোন আছে সব ধন নিতে পারবে স্ত্রী আছে চারজন স্ত্রী আছে সব ধন ভাগ বন্ড নিতে পারবে পারবে না স্বামী আছে স্বামী পুরুষ স্বামী আছে আর স্ত্রী মারা গেছে স্ত্রী কেউ নাই ভাই নাই বোন নাই বাপ নাই মা নাই ছেলে নাই মেয়ে নাই কেউ নাই শুধু স্বামী আছে সব ধন নিয়ে নিতে পারবে না না পারবে না জি হ্যাঁ সাহেব ফরুদ আর সাহেব ফরুদের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ পরিমাণ নির্ধারিত করে নির্দিষ্ট করেছেন ওর বেশি নিতে পারবে না এবার বুঝতে পেরেছেন আপনাদের মনে হচ্ছে যে স্বামী সবচেয়ে নিকটবর্তী পুরুষ না সবচেয়ে নিকটবর্তী পুরুষ তার ছেলে তার বাপ স্বামী ছুটে যেতে পারে আরে আশি নব্বই বছর বয়সে তালাক দিলে কেউ কার না কিন্তু ছেলে ছুটবে না বাপ ছুটবে না ঠিক না জি হ্যাঁ সুতরাং স্বামী নিকটবর্তী পুরুষ নয় জি হ্যাঁ ফলে আউলা রাজলিন জাকারি নিকট আত্মীয় পুরুষের জন্য অবশিষ্ট যেটা থাকবে স্বামী আসা বানায় সাহেব স্বামী সাহেবে ফরত আল্লাহ যতটা পরিমাণ নির্ধারিত করেছে অতটা পাওয়ার বেশি পাবে না একটি হাদিসের ব্যাখ্যা করলাম দ্বিতীয় হাদিসের ব্যাখ্যা শুনে আপনাদের কি নবী এ কারিম সাল্লাহ বলছেন যে কোনো মমিন মুসলিম যদি মৃত্যু বরণ বরণ করে যে কোন মমিন মুসলিম যদি মৃত্যু বরণ করি ও তারাকা মালান আর ধন সম্পদ ছেড়ে যায় আছে ধন সম্পদ নিঃস্ব না ফায়ারে সহু আসাবা তহু মানকান তাহলে তার আসাবারা উত্তরাধিকারী ও আর এস হবে যে কেউ হোক না কেন তার আসাবা যারা এখন আসাবার সঙ্গে বলে বারবার কিন্তু ব্যাখ্যা করব না আসাবে ফরুজের সঙ্গে একবার বলে দিয়েছি আর আসাবার সঙ্গে বলে দিয়েছি তাই না আপনাকে এখন এই টার্ম গুলি মনে রাখতে হবে বোঝার জন্য সরাই আসাবার অরেস হয়ে যাবে আসাবা যদি কেউ থাকে যে কেউ হোক না কেন তাহলে আর একটা লোক মারা গেছে তাহলে সব ধরনের মালিক হয়ে যেতে পারবে কিন্তু সাহেব ফারুদ হলে সব ধরনের মালিক হতে পারবে না তিন নম্বর হাদিস এই হাদিসটা দুই নম্বর হাদিস এটা মোত্তাফাকুন আলাই মিন রেওয়াতে আবি হোর আল্লাহ আনহু সহি বখারিতে রয়েছে মমিন তারাকা মাতা ও তারাকা মালান ফায়ারে সোজা ফালে ওয়ারাসাতি ফালে ওয়ারাসাতি নবী কারি সাহেব হাদিস রয়েছে তাই বলবে মান তারাকা মালান ফালে ওয়ারাসাতি ফলে ওরা সাথে কেউ যদি ধন সম্পদ ছেড়ে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে ধন সম্পদ কার ইসলামের ও সুরুল্লাহ সাল্লামের বলছেন না আমি নেব না তার উত্তরাধিকারীরা পাবে 
शोध कर मुसलिम पक्ष कत बड़ी रहमत चिंता करें तक इसलम रसुरुल्ला शासक शिखिए ऋणी है कारो हक मारा जातुल माल थे सरकार फंड करते हैं जी खलीफत मुसलिम के इमाम मुसलिम के दु नम्बर हादिस तीन नम्बर हादिस मैंने सनद प्रथम दिक्कत नहीं वर्णित मायर पेटे भाई रे बोले का बोले अपन भाई के बोले सहोदर भाई तेना भाई के बोले जदि मायर पेटर भाई अनेक समय पितृ है दूर मायर पेटे भाई दूर हलो ना और विधान आलदा जी तो बनील उम्मान शुद्ध मायर सन्तान नपन भाई बोझाना जी मान एक आपन भाई आपन भाई वारिस उत्तराधिकारी दोना बनिल आल्ला सद भाई नए बैमतृ भाई नए बैमतृ भाई क्षेत्र उदाहरण जी आपनर आपन भाई सद भाई आपने सहोदर भाई अपन भाई बैमत सद भाई बैमतृन भाई धन सम्पदे भाग पा सद भाई पाना क्यों घर नाती पुतिन सोजा गोपालगंज भाषा ठीक है राजशाही भाषा गोपालगंज भाषा मिल आज पोता पुतिन और नाती नाती मेर घर और ऐलर घर करा लगे ना 
ছেলের ঘর গুলি হইল পোতাপতিন আর মেয়ের ঘর গুলো হইল নাতি নাতি এর বুঝতে পারিছেন আর যদি আপনারা আপনাদের ভাষায় বলেন তারপরে মেয়ের ঘরের আর ছেলের ঘর কি কি ছিল তার এক মেয়ে ছিল আর আর এক ছেলের মেয়ে ছেলের মেয়ে মানে ছেলের ঘরের মেয়ে নাতি জি ছিল বা উক্তিন আর এক বোন ছিল এই এই তিনজনকে ছেড়ে মারা গেছে এখন আপনারা ভাগ করেন দেখি দেখি কার কতটা নলেজ আছে জি হ্যাঁ তাহলে এতে বোঝা যাবে যে আপনাদের ফারাই সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু জ্ঞান আছে কিনা দেখি এক মেয়ে এক মেয়ে হইলে কত পাবে অর্ধেক পাবে একটা হয়ে গেল সমস্যার সমাধান হইল আচ্ছা আর এখন বাকি অর্ধেক তুথে হয়ে গেল এটা তো কাউকে দিতে হবে তো ওখানে আশেপাশে পুরুষ আশেপাশ কেউ নেই আছে ছেলের মেয়ে মানে পুতিন আছে তাহলে ও কাছের হচ্ছে তারপরে মেয়ের পরে হচ্ছে কাছের ছেলের মেয়ে জি ওকে একটা ভাগ দিতে হবে আর কে আছে বোন আছে বোনকে দিতে হবে জি দিয়ে পুরো ধন সম্পদ শেষ হয়ে যাবে পুরো ধন সম্পদ শেষ হয়ে যাবে এখানে আর একটা মাসাল আসবে যে হাদিস এখানে উল্লেখ করা দরকার ছিল কিন্তু শেখ উল্লেখ করেননি হয়তো ভুলে গেছেন না হইলে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই মর্মে হাদিসটি এই যে আলুল আখাওয়াতে মাল বানাতে আসা বাহ প্রসিদ্ধ হাদিস এটি কিন্তু তো হয়তো আমি সেটা আলোচনা করে দেব রসুরুল্লাহ সাহ ফায়সালা করলেন একটি মেয়ের ক্ষেত্রে আর ছেলের মেয়ের ক্ষেত্রে আর বোনের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির এই তিনজন ছিল আত্মীয় লিলবেন তা নিঃস্ব মেয়েকে দিয়ে দিলেন কত অর্ধে কোরআনে খেরি মেয়ে রয়েছে যে সুরানি সাহায্য গুলো অতি আর ছেলের মেয়ে অর্থাৎ পতিন বা ছেলের ঘরের নাতিন কে কত ছয় ভাগের এক ভাগ সদস সিত্তাতন থেকে সিত্তা ছয় আর সদস যখন করবেন হ্যাঁ ছয় ভাগের এক ভাগ আর সাদেশ মানে ষষ্ঠ দেখেন একটু একটু পার্থক্য অর্থের কত পার্থক্য সিত্তা কি ছয় সাদেশ ষষ্ঠ ছয় নাম্বার হ্যাঁ ষষ্ঠ শ্রেণীতে বলে সফস সাদেশ সব সিত্তা বললে হবে না আমাদের অনেকে বলে ক্লাস সিক্সে পড়েছে সিক্স না সিক্স তাই না তাই ঠিক না ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছয় ক্লাসে পড়ছে কথাটা ভুল গ্রাম্য কথা এটা আর বাকি থাকলো অমা বাকি আজ অবশিষ্ট থাকবে সেটা ফালিল উখতে বোনকে দিলেন তাহলে যারা হিসাব বুঝেন ভগ্নাংশ বুঝেন তাদেরকে বলছি যদিও আমি ভগ্নাংশ অবশ্য আপনাদের পড়াবো না ওগুলো আপনাদের কাজ কিন্তু প্রথম না জানলে আপনি ফারাইজ ভালো করে বুঝতেও পারবেন না অর্ধেক দিয়ে দিলেন কাকে মেয়েকে আর ছয় ভাগের এক ভাগ দিলেন কাকে হ্যাঁ ছেলের ঘর নাতিন কে বা পুতিন কে এই দুটো মিলে দুটোকে অঙ্ক করেন তো অর্ধেক একের দুই আর একের ছয় কত হইল যোগফল মাসাল্লাহ দুইয়ের তিন চলে গেল জি ষোলো সাইন চলে গেল ষোলো সাইন দুই তৃতীয় অংশ চলে গেল তিন ভাগ করে দুই ভাগ চলে গেল বাঁকলো বাঁচলো কতটা অন থার্ড এক তৃতীয় অংশ বাঁচল এটা এখন কে পাবে অমা বাকে যেটা অবশিষ্ট থাকলো বোন পেল এখানে বোনের ভাগ কত হইল এক তৃতীয় অংশ কিন্তু আর একটা অবস্থা বলছি এক মেয়ে আর এক বোন আর কেউ নাই ওই লোকের মৃত ব্যক্তি এখন কি হবে অর্ধেক মেয়ে আর অর্ধেক অর্ধেক বোন পেয়ে যাবে বোন এমনি যদি বোন হইতো তো ওই মেয়ের মতো ধরেন একটা লোক মারা গেল শুধু বোন আছে এক বোন তাহলে অর্ধেক পাবে মেয়ের মতো দুই বোন আছে বা ততধিক দশ বোন আছে দুই তৃতীয় অংশ তার বেশি নিতে পারবে সব নিতে পারবে না কিন্তু কিন্তু সুভান আল্লাহ এই মাস আল্লাহতে যখন মেয়ের সাথে বোন জমা হবে তখন বোন আসাবা হয়ে যেতে পারবে আসাবা বিল গাড়ি ডাইরেক্ট আসাবা নাই কিন্তু মৃত ব্যক্তির মেয়ের সাথে হয়ে আসাবা হয়ে যেতে পারলো যার ফলে অবশিষ্টটা ও নিয়ে নিতে পারবে তো অর্ধেক নিল মেয়ে ফার্জ ওর জন্য আল্লাহ শনিধারিত করেছেন আর বোন পেয়ে গেল আশাবাহী হিসেবে কত বাকি অর্ধেক কখন অর্ধেক পেল যখন এই অবস্থায় আর যখন এখানে মেয়ে ছেলের ঘরে নাতি নাতিন ছিল তখন এক তৃতীয় কম কম হয়ে গেল ভাগ কম হয়ে গেল এর নাম আশাবা আশাবা কখনো কম পাবে কখনো বেশি পাবে ওর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই নির্দিষ্ট পরিমাণ 
নেই কখনো কম কখনো বেশি পাবে এই মর্মে ওই হাদিসটি বলছিলাম যে হাদিসটি অতিরিক্ত এখানে এড করে এই যে আলুল আখাওয়াতে মাল বানাতে আসা বাতান রসুর উল্লাহ বলছে যে তোমরা বোনদেরকে মেয়েদের সাথে আসা বানিয়ে দাও এবার ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন আসা বানিয়ে দাও মানে বোন মেয়েদেরকে দেওয়ার পরে যা বাঁচবে সেটা বোনকে আসবা হিসেবে দিয়ে দাও এই আসবা হিসেবে এখানে এক তৃতীয় অংশ পেল আর যেখানে এক মেয়ে আর এক বোন আছে সেখানে অর্ধেক পেয়ে গেল জি এ হাদিস রাহুল জামা ইল্লা মুসলিমান বোখারিতে রয়েছে আবু দত রয়েছে তিরমিজি ইবিন মাজা ইসব আব্দুল মসরদি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বন্নি পাঁচ নম্বর হাদিস তো শুনে ই দিলাম তাহলে চোদ্দটা হয়ে যাবে এই যে আউল আখাওয়াতে মাল বানাতে আসা বাহ এটা তাহলে ছয় নম্বর বলি ছয় নম্বর হচ্ছে দাদি বা নানি কিছু পাবে কিনা এই মর্মে হাদিস জি বলছেন সাহাবিজ ওয়াজাল রসুরুল্লাহিল জাদ্দাতে আসুস ইদা লেম ইয়াকুন দু নাহা উমুন রসুরুল্লাহাম দাদিকে বা নানিকে বিশেষ করে নানিকে এখানে জাদ্দা নানিকে বলা হয় দাদিকে বলা হয় জি যেমন আপনার নাতি ছেলের ঘরের টাকা বলছেন মেয়ের ঘরে বলছেন আরবিতে জাদ্দা মানে হচ্ছে দুটোই হ্যাঁ জদ্দন দাদা জদ্দন নানা ওইরকম জাদ্দা তুন দাদি জাদ্দা তুন নানি বাপের মাকেও জদ্দা বলা হয় আর মায়ের মাকেও আর ওপরে যত্ত যাবে ওপরে ওপরের গুলোকে আমাদের দেশে বুড়ো খালা বলে আপনারা কি বলে জানি না বুড়া খালা হ্যাঁ বড় মা বড় মা বড়া খালা বা বড় মা হ্যাঁ বড় মা ঠিক বলে এসব বলে কিন্তু শরীয়তে এসব বড় মা ছোট মানে নিজে দাদিটাকে মা বলছে না আর ওপরে গেলে বড় মা হয়ে গেল কি আজব ব্যাপার সবার অথচ দাদিটা আগে হক রাখে ওকে বড় মা বলা তাই না কেন দাদি বেশি কাছের দাদির মায়ের নানি কাছের না মায়ের মাটা বেশি কাছের নানিকে কি দিয়েছেন সদস ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়েছেন মায়ের মাকে কি জন্য বললাম কারণ এখানে রয়েছে এই জানলাম এখন দু নাহা উম্মন যদি তার আগে মা না থাকে মা বেঁচে না থাকে মা বেঁচে থাকলে নানি পাবে না জি মা বেঁচে থাকলে নানি পাবে না জি যেমন মৃত ব্যক্তি মারা গেল আর ওর মা নেই ধরেন নানি আছে নানি আছে আর অন্য নাত্মীয় আছে কিন্তু যে আর সৃষ্টি করে একটা চারটার আসবে আমাদের এই এই কিতাবে এই জন্য বাবুল হাজ হাজ মানে আর সৃষ্টিকারী কিছু আত্মীয় কিছু আত্মীয় এমন আছে যে অন্য কোন নিতে বাধা সৃষ্টি করে দিবে আর সৃষ্টি করবে পূর্ণরূপে আর সৃষ্টি করবে হ্যাঁ হাজবা হের মান বঞ্চিতই করে দেবে পুরোপুরি একবার টোটালে আনার হাজবে নোকসান মানে কমিয়ে দিবে যেমন এখানে হ্যাঁ ছেলের ঘরের নাতিন কিন্তু বোনের হক কমিয়ে দিল বললো না অর্ধেক থেকে কিসে নিয়ে আসলো হ্যাঁ এক তৃতীয় অংশ নিয়ে চলে আসলো কমাইলো না জি হ্যাঁ হাজবে নোকসান কমিয়ে দিবে এখানে করে একবারে বঞ্চিত করে দিবে মা যদি বেঁচে থাকে তো নানি একেবারে পাবে না অথচ মা যদি মারা যেত তাহলে হ্যাঁ নানি ছয় পাখি রাখবে পেত জি এই ছিল হাদিস পাঁচ নম্বর হাদিস আবু দাদ না সাইতে রয়েছে পড়াই দাউ দিয়ে আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত পাঁচ ছয় নম্বর এটা বলছি সাত নম্বর জি দুই শ্রেণীর আত্মীয়র কথা বললাম একটা হচ্ছে আসাবুল ফরুল আর এক হচ্ছে আসাবা তৃতীয় শ্রেণীর আত্মীয় আছে যাদেরকে আরহাম বলা হয় যেটা সুরে আহাজাবের আয়াত রয়েছে উলুল আরহাম রাহিমের বহু বছর রাহিম মানে হচ্ছে জরায়ু তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে রাহেম মানে আত্মীয়তার এই যে সম্পর্ক আল্লাহ রহমের কাছে রাহেম দরখাস্ত করেছে আরসের পায়ে ধরে হাদিস রয়েছে হাদিস জি হ্যাঁ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী সম্পর্কে যেসব কঠোর শাস্তির হাদিসগুলো রয়েছে ওগুলোতে রাহেমের কথা রয়েছে তো রাহেম এই যে সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্ক কিছু আত্মীয় আছে যারা আসাবে ফরুজও না মানে ওদের জন্য আল্লাহ মৃত ব্যক্তি ধন সম্পাদক কোনো ভাগ নির্ধারিত করেননি আবার তারা আসাবাও না হ্যাঁ কিন্তু তার আর হাম এমন আত্মীয় যারা এই দুই শ্রেণীর না হলো তৃতীয় শ্রেণীর আত্মীয় যেমন মামা খালা হম না চাচা আসাবা বাপের বংশ শক্তিশালী বেশি হ্যাঁ 
না না শ্বশুর না শ্বশুর বৈবাহিক সম্পর্কে শ্বশুর কখনো হ্যাঁ ফুফু নিজের বংশের নিজের বংশের আরহাম জি হ্যাঁ তো এখানে ওই আরহামের একজন হচ্ছে মামা খাল আল খাল জি খালু নয় আল খাল মানে হচ্ছে মামা রসুল্লাহ বলছেন আল খাল ওয়ারেস মাল্লা ওয়ারেস আল্লাহ মামা ওই লোকের ওয়ারেস হইতে পারবে উত্তরাধিকারী হইতে পারবে যার কোনো ওয়ারেস নেই এক লোক মারা গেল কেউ নেই তার মামা আছে শুধু ওর বংশের কেউ নেই বাপ চাচারা কেউ নেই চাষত ভাই নেই চাষত ভাইয়ের ছেলেরাও নেই এগুলো হচ্ছে সব আশা বা কিন্তু নাই কেউ ওপরেও নেই দেখেন আত্মীয় হচ্ছে তিন রকমের আত্মীয় হচ্ছে তিন রকম এখানে অন্যভাবে এটা ব্যাখ্যা এক তো বললাম যে ভাগ বন্টনের ক্ষেত্রে আসাবে ফরুজ আসাবা আর উলুল আর হাম এটা তিন রকম আর একটা তিন রকম হচ্ছে আমার সাথে আপনার সাথে যাদের রিলেশন আছে তারা তিন সাইডে আছে কয় সাইডে আছে ওসুল আমার মূলে আছে আপনার মূলে আছে যেখান থেকে আমরা বেরিয়ে এসছি আর আমাদের শাখা প্রশাখা ফরু ওসুল আর ফরু হয়ে গেল আমাদের শাখা প্রশাখা মূল যেমন বাপ মা দাদা দাদি তার ওপরে যত সব ওসুলেরা ফরু শাখা প্রশাখা আমাদের ডাল ফাঙ্গড়ি হ্যাঁ ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়েদের ছেলে হ্যাঁ দাদা আচ্ছা আর হাওয়াসি হাওয়াসি মানে হচ্ছে হাসি এই জন্য কিতাবে টিকাকে হাসিয়া বলা হয় হাওয়াসি মানে সাইডে থাকে টিকা গুলো সাইডে না জি নিচে না এই সাইডে ডানে এবং এরা আপনার আমার সাইডে আছে এরা আমার নিচেও না ওপরেও না যেমন ভাই বোন হ্যাঁ আমার সাইডে আছে না আমার বাপের সাইডে আছে চাচা ফুফু হ্যাঁ অথবা আমার ছেলেদের সাইডে আছে হাওয়াসি যেমন ভাতিজা ভাতিজি জি পক্ষ থেকে দিয়ে দিবে যদি রক্তপন লাগে আকাল মানে দিয়ে আর উত্তরাধিকারী হবে যারা অরেস হয় তাদের কখনো কখনো আবার বরদাস্ত করতে হবে শুধু মিষ্টি মিষ্টি খেলে হবে না খেলে খাওয়াইতে হবে বোঝা গেছে না এই হাদিস মোসান আহমদ আবু দাউদ ইবিনে মাজায় রয়েছে নসাই হাকিম ইবনেহবান অনেকগুলি হাদিস কিতাব রয়েছে তারপরে আট নম্বর হাদিস ইবিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা নহমা থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন আন্না রাজুল মা তা আল্লাহাদের রসুল সাল্লাহ একজন লোক রসুল্লাহ সাহান ইন্তেকাল করলো ওয়ালাম ইয়াতুর কো আর এসান ইল্লা আবদান হো আ তাকা তার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না ওয়ারিস ছিল না কেউ নেই ওপর দিকেও নেই আর নিচেও নেই সাইডেও নেই ইল্লা আবদান একজন দাস ছিল তার হোয়া আতা কাহু তাকে সে স্বাধীন করেছিল কি তো দাস কেনার পরে অথবা যেভাবে পায় হ্যাঁ তারপরে কি করেছিল আজাদ করে দিয়েছিল স্বাধীন করে দিয়েছিল যে ধন সম্পদ পাওয়ার একটা সূত্র হচ্ছে কি স্বাধীন করা যাকে স্বাধীন করেছেন সেও আপনার অরে সইতে পারবে আর যাকে স্বাধীন করেছেন তার যদি ধন সম্পদ থাকে ওর নিকট আত্মীয় না থাকে তাহলে তার ধন সম্পদ পুরোটার ওয়ারেস আপনি মনিব হিসাবে হয়ে যেতে পারবেন যেটা ওয়ালার সম্পর্ক এটাকে বলা ওয়ালার সম্পর্ক ওলা জি আপনি তার অভিভাবক ছিলেন এবং তার উপর এহসান অনুগ্রহ করেছেন যে তাকে আপনি স্বাধীন করেছেন জি আপনি যেহেতু ওয়ারেস হতে পারছেন সুতরাং আপনিও যদি মারা যান আর আপনার কেউ না থাকে তাহলে সে আপনার ওয়ারেস হবে জি এটা হচ্ছে যে কখনো লাভ হাসিল করলে একটু লসও দিতে হবে মানে সে পেলে তাকেও দিতে হবে এটা করলে হবে না যে না ওর তো ওয়ারেস হবে ওকে দেবো না জি যেমন মামার ক্ষেত্রে বলা হইলো যে যেমন ওয়ারেস হবে তেমন যদি কোথাও এরকম দিয়ে দিতে হয় তাহলে তাকে সেখানে দিতে হবে এই ছিল হাদিস রাহুল খামসা ইলেন নাসাই নাসাই ছাড়া খামসা এই পরিভাষা ইবিন হাজার রহমতুল্লাহ আলের বলগরমার ভূমিকা এম মোসনাদ আহমদ আবু দাউদ হ্যাঁ তিরমিজি ইবিন মাজা এই চারটি কিতাব রয়েছে না সাই তিনি ইলেন না সাই যেতে বলল আবদুল আবিন আব্বাস আল্লাহ বর্ণিত এমন তিনি হাদিসটি হাসানো বলেছেন তাহলে হাদিস এটা হয়ে গেল 
আরেকটি হাদিস নয় নম্বর ওয়াইজা উস্তু হিল্লাল মৌলুদ উরেসা বা ওয়ারেসা দুই রকম পড়া যেতে পারে কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে যদি কান্না করে উঠে ইস্তাহাল্লা মানে চিৎকার করে উঠা কার হ্যাঁ নবজাত সন্তানের মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে নড়ে উঠল একটু কান্না করে উঠল তারপরে মারা গেল তারপরে মারা গেল এখন এই শিশু ভাগ পাবে কি পাবে না কারো কাছে আপনারা অবাক হইতে পারেন যে ও তো মরে গেল ও কিসের ভাগ বলো বলতে পারেন না কিন্তু এমনও কিছু অবস্থা আছে যেখানে ভাগ পেতে পারে যেমন আমাদের এনাম ভাই রাহ মহল্লা যখন ইন্তেকাল করেন তখন পেটে বাচ্চা ছিল না ছিল না भाग बंटन समय देवें देवें भूमिष्ट हार समय नड़ाचड़ा करलो ना कान्ना हईल ना मान मृत भूमिष्ट हईल पाबेना भाग भाग पाबेना কখন আমাদের জানা নেই যে কখন মারা গেছে ওর বাপ আগে মারা গেছে না এই পেটের বাচ্চাটা আগে মারা গেছে জি শরীয়তের বিধান হচ্ছে যদি জীবিত হয়ে ভূমিষ্ট হয়ে যায় তার মানে তার হক বসিয়ে দিল বসিয়ে দেওয়ার পরে এক মিনিট বাঁচল তারপর মারা গেল ওর হক বসে গেছে ওর একটা ভাগ ওখানে রাখতে হবে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক যতটা ভাগ পায় ভাগ রাখতে হবে ভাগ রেখে দেওয়ার পরে এক মিনিট শুধু দুনিয়াতে ও বেঁচে থাকলো আর তারপরে মারা গেল হ্যাঁ এখন একে এই মালিক ওই একটা ভাগ যে পেল ওর মালিক বানিয়ে দিয়ে তার আত্মীয় দেখেন আশেপাশে কারা আছে তাদের মাঝে তখন এই ভাগটা বন্টন করে না এবার বুঝতে পেরেছেন হাদিসের ব্যাখ্যা জি হ্যাঁ বলছেন নবজাত সন্তান যখন চিৎকার করে উঠবে আওয়াজ করে উঠবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে বা পরে ওর তখন তাকে উত্তরাধিকারী বানাতে হবে বা ওয়ারেসা সে উত্তরাধিকারী হবে দীর্ঘ পড়া যেতে পারে হাদিস আবু দাদেসে আবু ঘর রাজি আল্লাহ তালা নতুন নয় নম্বর হাদিস যেটার সম্পর্ক বা দশ নম্বর নয় নম্বর তো হয়ে গেছে না কারণ মাঝখানে একটি হাদিস বর্ণন করেছে দশ নম্বর হাদিস এর সম্পর্ক ওই যে কৃত দাস যদি আপনি আজাদ করেন তাহলে এই সম্পর্কের ভিত্তিতে একে অপরের অরেস হতে মনিব আর যাকে আজাদ করা হয়েছে স্বাধীন কৃত করলাম একে অপরের কি হতে পারবে অরেস হইতে পারে যে আগে মারা কেউ যদি আপন আত্মীয়রা না থাকে আত্মীয়রা না থাকলে এই মহরম বঞ্চিত নিজের আত্মীয় আছে আসাবুল ফরুজ বা আসাবা তাহলে পাবে না তাহলে পাবে না বলছেন দশ নম্বর হাদিসে রসুরুল্লাহাম আলুওয়ালা ও লোহমাতুন কা লোহমাতিন নাসাবি ওয়ালা অর্থাৎ গোলাম কৃত দাস স্বাধীন করার যে সম্পর্কটি রয়েছে ওয়ালার সম্পর্কে জি ওয়ালাউল আতাকা বলা হয় এটাকে স্বাধীন করার অনুগ্রহ স্বাধীন করে ওর উপরে অনুগ্রহ করেছেন তো এই যে আর ওয়ালা রয়েছে লহমাতন এটি হচ্ছে একটি সম্পর্ক লাহমন থেকে লাহমন গোস্ত গোস্তের সম্পর্ক যার প্রত্যেকের শরীরের গোস্তের এক একটি টুকরো সম্পর্ক কেমন আছে শরীরের সাথে ঠিক ওই রকমই সম্পর্ক হচ্ছে ওই ব্যক্তির সাথে মৃত ব্যক্তির সাথে কেমন সম্পর্ক কাল লোহমাতিন নাসাব যেমন বংশীয় সম্পর্কের সম্পর্ক বংশীয় সম্পর্কে যেমন বাপের ছেলে অরিস হয় মেয়েরা হয় ছেলের বাপ হয় মা হয় ঠিক তেমনি গোলাম আজাদ করার ভিত্তিতে মনিব গোলামের কেউ যদি না থাকে তাহলে কি হবে ওয়ারিস হবে ঠিক এর বিপরীত এরকম হবে আলু আলা আল রহমাতুন কাল রহমাতুন নাসাল এগারো নম্বর হাদিস এখন কোন কারণে বঞ্চিত হয় মানুষ কয়েকটা কারণ রয়েছে তার মধ্যে একটি কারণ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে তারপরের হাদিসটি তার একটি কারণ উত্তরাধিকারী হবে না আর কোন কাফের মুসলিমের উত্তরাধিকারী হবে না সুতরাং এই হাদিস কোথায় রয়েছে বললাম মনে হয় নাকি 
যে ওয়ালার হাদিসটি যে আলহামতুন কালহমতিন নাসাব এই হাদিসটি মুসনাদে কি বলছে মুস্তাদরাক হাকিমে রয়েছে ইবিন হেব্বানে রয়েছে এম আবিন হেব্বান সহি বলেছেন বাই হাকিতে রয়েছে আর তারপরের হাদিস যেটা এখন আমরা শুরু করছি সেটা হচ্ছে লায়ার রসুল মুসলিম উল কাফেরা ওর আল কাফের মুসলিম মুসলিম কাফেরের ওয়ারিস হবে না আর কাফের মুসলিমের ওয়ারিস হবে না এই হাদিস রাহুল জামা ইল্লা মুসলিমান এমা মুসলিম ছাড়া বাকি সবগুলি প্রসিদ্ধ হাতে শিখে দাবে মুসনার আহমদের রয়েছে বোখারিতে রয়েছে আবু দাউদ নাসাহি তিনি মেজিবিন মাঝে তো এর দ্বারা কি বোঝা গেল হুম যে কারোর ছেলে যদি আল্লাহ না করে মোরতাদ হয়ে যায় নাস্তিক হয়ে যায় আর ঘোষণা করে নাস্তিক মানে শুধু নাস্তিক বললে হবে না আজকাল তো ঢালা হারে যাকে তাকে নাস্তিক বলা আর হ্যাঁ তাই না আর প্রবণতা এটা হাওয়া হাওয়া কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ জি আপনার বলার আমার বলার অধিকারী নেই কাউকে নাস্তিক যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঘোষণা না করেছে যে আমি নাস্তিক আমি আল্লাহ পরকল বিশেষ নেই হ্যাঁ বা ওল আমার একটা টিম বসে এটা ফাইসালা না করবে যে তার এই কথার জন্য সে মোরতাদ হয়েছে অথবা নাস্তিক যদি কেউ কাফের হয়ে যায় ধরেন খ্রিস্টান হয়ে গেছে আল্লাহ না করে হিন্দু হয়ে গেছে আর কিছু হয়ে গেছে নাস্তিক হয়ে গেছে তাহলে সেই কাফের অরেস হবে না মুসলিম মানুষের অরেস হবে না এর বিপরীতটা ঠিক ওই রকমই এই যে নিউ নিউ মুসলিম হচ্ছে নিউ মুসলিম কাফেরদের ঘর থেকে আমাদের হচ্ছে না হচ্ছে না যে এটা বেশি স্পষ্ট আর প্রতিদিন আলহামদুলিল্লাহ সারা দুনিয়া তো মুসলমান হচ্ছে এই যে মুসলিম হয়ে গেল এরা ওদের কাফের বাপ মায়ের আত্মীয় সৈন্য অরিস হতে পারবে না হবে না হবে না এই মাস আল্লাহ এটা হচ্ছে মাস আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জি হ্যাঁ মাওয়ানি ওল এরস ধন সম্পদের ভাগ বন্টন পায় বাধা যেগুলি রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইফতেলাফ দিন দিন যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় দিনে হাক আর দিনে বাতিল কেউ দিন হাকের অনুসারী কেউ দিনে বাতিল অনুসারী তাহলে কেউ কারো অরেস হবে না তবে একজন কেউ মুসলমান হইতে আসছে তাকে আমরা তো দিনে সব কিছু শিখাই না না শিখাই তাহলে কি তাকে ওখানে প্রথমখানে এইটা বড় মূর্খামি হবে কেউ যদি গিয়ে বলে দেখো তুই মুসলমান হচ্ছে এখনই চিন্তা করে নাও মুসলমান হইলে তোমার বাপের ধন সম্পদে কিন্তু ভাগ পাবে না এটা বলা হেকমত হবে বলবেন না আর মিথ্যা বলবেন না বলবেন না আবার মিথ্যা বলবেন না কি মানে এই মশলা বলবেন না কিন্তু জানতে চাইলো যে আচ্ছা আমি যদি মুসলিম হয়ে যাই তাহলে কি আমি আমার বাপ মায়ের ওয়ারিস শুতি পারবো তখন কি করতে হবে না সত্য কখন করো হারাম তখন সঠিকটা বলে দিতে হবে তবে তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে তোমার যদি এই ক্ষেত্রে পার্থিব কিছু ক্ষতি হয় আল্লাহ এর উত্তম বিনিময় আখেরাতে দেবেন দুনিয়াতে অবশ্যই দেবেন উত্তম বিকল্প আল্লাহ রবুল আল এগুলো তাকে সান্ত্বনা দিতে উৎসাহিত করতে হবে জি হ্যাঁ যেমন এক শ্রেণীর মূর্খ লোকেরা আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে মনে করে যে মুসলমান হওয়া মানে চামড়া কাটা বুঝে না বুঝে না এই জন্য ওই চামড়া কাটাকে কি বলে মুসলমানি করা বলে এই নামটি ভুল বেদাতি নাম মুসলমানি করা এই মুসলমানি করা নামটাই হচ্ছে বেদাতি নাম ভালো করে শুনে রাখেন একটা লোক মুসলমান হইতে আসলো আর তাকে যদি যেখানে মুসলমান হতে সেখানে অথবা তার সাথী সঙ্গীরা রুমমেটরা বলে যে দেখ তুই তো ইসলামকে খুব পছন্দ করছিস ভালো কথা কিন্তু তোকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে তোর চামড়ার কাটতি হবে এটা বলার জায়েজ না মোটেই না কারণ এটি শরীরের একটি বিধান কেউ যদি খাতনা নাও করে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে না যদিও তার না পাকির আশঙ্কা থাকছে হ্যাঁ ভালো করে পবিত্র হয়তো হইতে পারবে না এর আশঙ্কা থাকছে কিন্তু তাই বলে সেটা যেন তার স্থায়ী জাহান নাম থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় ভালো করে বুঝতে পারছে কথা না কারণ এই কথার কারণে ওই স্থায়ী জাহান নামে কাফের হয়ে হয়তো মারা গেল অথচ সে যদি খাতনা না করতো গুণাকার হইত আরে খাতনা করো সোনা সোনা আমি ফিতরা দাঁড়িয়ে রাখো সোনা ফিতরা কুটি কুটি মুসলিম বিনা দাঁড়িয়ে সো তাই না অধিকাংশ মুসলিম বিনা দাঁড়িয়ে তো যেমন দাঁড়িয়ে রাখার গুরুত্ব ওই রকম খাতনা করার গুরুত্ব জি হ্যাঁ দাঁড়িয়ে রাখার যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমন খাতনা করার গুরুত্ব রয়েছে দাঁড়িয়ে না রাখলে যেমন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না গুণাগার হয় কিন্তু ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না হ্যাঁ কিছু শাস্তি পেলেও দুনিয়া আখড়াদের শাস্তি পেলেও জান্নাত একদিন যাবে যদি বাকি দিন ইসলামের বাকি বিষয়গুলি তৌহিদ আর বিশেষ করে সলাত নামাজ ঠিক থাকে তাহলে ঠিক ওই রকমই 
এই একটি মাসালা ছিল বারো নম্বর হাতি ছিল মিরাস খনির জন্য কোন মিরাস নাই খনির জন্য যে খুন করবে যাকে খুন করবে কোন মিরাস নাই মানে কারো কাছ থেকে পাবে না এটা কথা নাই যাকে খুন করবে তার যদি সে ওয়ারে সাই শরীয়তে কোরআন শুন নাই সে এই কারণে বাধা প্রাপ্ত হয়ে গেল বাধাগ্রস্ত হয়ে গেল নিহত ব্যক্তির ধন সম্পদের ওয়ারিস হতে পারবে না কেউ যদি বাপকে খুন করে দেয় কোটি কোটি টাকার সম্পদ আছে একটা পয়সাও পাবে না বোঝা গেছে না যে কিন্তু ভাইকে খুন করে দেয় ভাইয়ের ধন সম্পদ ভাগ পাবে না মাকে খুন করে দেয় ধন সম্পদ ভাগ পাবে না এখান থেকে আমার একটা কায়দা নিয়েছেন সরিয়তি কায়দা ফিখের কায়দা কায়দা ফিখিয়া মানতা আজ্জা লাভে সেই মোকাবিলা আওয়া নেহি ও কেভাবে হেরমা নেহি কেউ যদি সময়ের আগে ফল খাওয়ার জন্য চেষ্টা করে তাহলে সেই ফল থেকে বঞ্চিত করে তাকে পানিশমেন্ট করা হবে কথাটা বুঝলেন সময়ের আগে যদি খাওয়ার চেষ্টা করেন তো কি করা হবে বঞ্চিত করা হবে জি হ্যাঁ সময়ের আগে আমরা অনেক কিছু ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে হ্যাঁ পানিশমেন্ট পেতে হয় না যে পানিশমেন্ট পেতে হয় বেতন এক হাজার রিয়াল আর এই এক হাজারে কতদিনের ঋণ পরিশোধ করবো তখন দুই নম্বরে ব্যবসা বাণিজ্য বা হারাম উপায় অবলম্বন করতে লাগলো অনেক অপরাধী করছে না ক্রাইম করছে এসে আরব দেশে পুলিশের হাতে ধরা খেলো একজিট লেগে চলে গেল অথচ তার দুই বছরের কামা ছিল দুই বছরের রুজির কন্ট্রাক্ট তার পাক্কা ছিল কফিলের সাথে কিন্তু তিন মাসে একজিট লেগে বা এক মাসে একজিট লেগে চলে গেল হইল না হইল না দামাম এয়ারপোর্ট থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে দামাম এয়ারপোর্টে ব্লু ফিল্মের সিডি নিয়ে ধরা পড়েছিল এই আল জাব কোম্পানির লোক জি হ্যাঁ এই যে আপনার আগে নিশানের এজেন্সি ছিল তাদের কাছে এখন কি আছে কি যা কি আর এজেন্ট জানেন না জি হ্যাঁ জি ঘটনা কারণ এর মালিক যে ছিল দুই চোখের অন্ধ খুবই নেক মানুষ নিজে গিয়ে বাংলাদেশ থেকে সে কর্মচারীদেরকে নিয়ে আসতো বিশেষ করে যারা ওই মেকানিক তাদেরকে নিয়ে আসতো মানে ওদের কোম্পানির লোকদের কাছ থেকে শোনা এই ঘটনা তারপর এক ছিল এরকম বদ প্রকৃতি ছেলে ব্লু ফিল সেক্সের সব ইয়ে নিয়ে এসেছিল এয়ারপোর্টে ধরা পড়লো তারপর এয়ারপোর্ট থেকে মালিককে টেলিফোন করলো মালিক যখন টেলিফোন করলো যে ঠিক আছে ওকে মালিক নিয়ে আসো নিয়ে আসার পরে এক্সিট লাগে সাথে সাথে তারপরের দিন বা সেই দিনে বিদায় করে দিল আর এক ফ্লাইট জি কায়দাটা বুঝতে পারলেন না তো এই ব্যক্তি কেন বঞ্চিত হবে খুনি হ্যাঁ যাকে খুন করেছে তার ধন সম্পদ থেকে এই হয়তো আমরা আরো দশ বছর বাঁচাই তো একে বাঁচতে বাঁচতে দিল না যে তাড়াতাড়ি মেরে দিলে ধন সম্পদটা পেয়ে যাব সুতরাং তাকে কি করা হবে ওকে হবে হের মানে বঞ্চিত করে পানিশমেন্ট করা হবে ঠিক ওই রকমই কোনো রাজা অথবা কোনো রাষ্ট্রপতি যদি সেই বাপের পদ দখলের জন্য যদি কি করে অথবা কারো পদ দখলের জন্য তাকে খুন করে তাহলে তাকে এইরকম করা উচিত পানিশমেন্ট করা উচিত তাকে জি হ্যাঁ শরীরতে সে মিরাসের ব্যাপার হোক আর না হোক হয় তো তার আত্মীয় নয় পানিশমেন্ট করা উচিত কারণ এই উদ্দেশ্যে যেহেতু সে খুন করেছে হত্যা করে সুতরাং তাকে সরিয়ে দেওয়া হোক অংশ দিয়েছিলেন তাহলে এর দ্বারা বুঝতে পারলাম যে দুই মেয়ে যদি থাকি কত দেব দুই তৃতীয় অংশ দেব দশ মেয়ে ও বিশ মেয়েও যদি থাকে তবু ওই দুই তৃতীয় অংশই ভাগ পাবে পরিমাণ কমে চলে আসবে কিন্তু এক তৃতীয় অংশ এমন যেটা মেয়েরা নিতে পারবে না অন্য কোন আসবা আশেপাশে দেখতে হবে এই হাদিস রয়েছে আবু দাবাদ ইবনে মাজা তিরমিজিতে যাবে রোজি আল্লাহ তালামতে বর্ণিত চোদ্দ নম্বর হাদিস ইন নামাজ মৃত ব্যক্তির বোনকে যখন এগুলো বলা হবে তখন জেনে নেবেন যে মৃত ব্যক্তির কথা চলছে মৃত ব্যক্তির বোনকে আর মৃত ব্যক্তির মেয়েকে তার মৃত ব্যক্তির কে ছিল এক মেয়ে আর এক বোন ওদেরকে দিয়েছিলেন ওয়ারিস বানিয়েছিলেন কতটা কাকে বলছে ফাজাল লেকুল্লে ওয়াহেদাতে মিনহমা উভয়ের প্রত্যেককে অর্ধেক অর্ধেক করে অর্ধেক মেয়ে আর অর্ধেক বোন এই ফয়সাল মাহজিম জাবর আজি আল্লাহ তালে করেছিলেন 
ইয়ামান দেশে কি ইয়ামান দেশ যে তোমরা কে গভর্নর করে পাঠানো হয়েছিল ওখানে ফয়সালা করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাকে গভর্নর করে পাঠানো হয়েছিল কোন যোগাযোগ নাই না চিঠি পত্র যোগাযোগ আস্তে আস্তে মামলা খারিজ এখন ফয়সালা করতে হবে ইজতিহাদ করলেন মানুষের যখন দেখবে যে আমার চাইতে বড় আলেম কেউ নাই এই এলাকায় আর সে কোরআন হাদিস বুঝে এমন নয় যে মসজিদে এক জায়গায় মামফুত হতে পারবে না 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 কিন্তু কোরআন হাদিসে মোটামুটি দক্ষতা আছে যথাসাধ্য চেষ্টা করলো সমাধান দেওয়ার ইজতিহাদ করলো যদি ভুলও করে তবু গুণাগার হবে না কিন্তু ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকতে হবে ইজতিহাদের যোগ্যতা থাক ইমাম অবনীপ রাহিমুল্লাহর ক্ষেত্রে এরকমটাই হয়েছে কুফাতে হাদিস চর্চা কম ছিল ফতুয়া দিয়েছেন হাদিস অল্প কিন্তু ফতুয়া অনেক বেশি অনেক সমস্যা সমাধান দিতে হয় ইজতিহাদ কেয়াস বেশি করাই পরবর্তীকালে হাদিসের চর্চা যখন বেশি হলো তখন সই সই হাদিস বিরোধী মাসলা মাসাইলগুলি হয়ে গেল অনেক ক্ষেত্রে জি এটা আসলে ঘটেছে যেটা পরবর্তীকালে লোকের জন্য অন্ধ অনুকরণ উচিত ছিল না কোনো হাদিস চলে এসছে তখন এমাম আবু হানিফা বা প্রত্যেক ইমাম বলে গেছেন যে হাদিস যদি চলে আসে তাহলে আমাদের কথাগুলিকে ফেলে দিও দেওয়ালের ওই পারে ছুঁড়ে দিও বলেছেন না বলেন নাই সুতরাং এ তার আমের সাথে সম্মানের সাথে তাদের উক্তিগুলি ছেড়ে দেবেন যেগুলো হাদিস বিরোধী হবে জি দলিল বিরোধী হবে এই ছিল হাদিস নবী সেই সময় নবী কারিসমান বেঁচে ছিলেন হাদিস আবু দাউদে রয়েছে আসাদ বিন ইয়াজিদ থেকে বোখারিত এই রকমই রয়েছে এখানে আজকের আলোচনা শেষ করলাম মোহাম্মদ